大家好，我是皮托科技。今天教大家的是如何使用 Console 变形集合界面来修改由外部汇入的 c a d 集合。本次的操作流程如下：首先汇入 c a d 档案，接着建立集合并划分 c a d 元件，接下来添加变形集合界面，接着在预拉长的区域上建立扫描网格来控制它的变形量。而 Console 所支持的 c a d 汇入格式如下。接着做几何的划分，在 c a d 预划分的位置上绘制并添加几何。接着建立划分功能，创建额外的几何区域。由扳手这个中间这一段部分，一个几何已经被划分成三个区域。接着建立添加变形几何界面，然后设定全域参数来控制区域的扩展，然后设定如下。扳手的尾端将 x 方向变化设定如下，在中间的区域定义为长度参数的变化量。接下来在要被拉长的区域上建立扫描网格，这样我们可以很好的控制元素的变化。接下来我们进入 Control 的使用界面。首先在全域定义这边建立参数，并设定我们刚刚所讲的长度参数的变化。接着在几何部分，由外部汇入几何，点选浏览，选择扳手的这个 K 的，再点选载入。接着在扳手中间这一段。建立一个划分的集合，建立好了之后，我们右键点选布林与分割，点选分割物件，在分割物件中要被分割的物件，我们选择扳手，在预备分割的物件中，我们将那个工分割的工具选择刚刚所建立的集合元素体。选择好了之后，建立选定了，我们就会看到刚刚的扳手已经被划分成三个区域了。在元件一部分，我们右键点选新增物理量。接下来我们选择数学，下拉。点选变形网格，选择变形几何，并按下新增字单元件。建立好之后，我们就会看到变形几何被建立在元件一的 model tree 下面。接着，我们在变形几何这边右键点选预定变形，接着点选刚刚所建立的预定变形一。我们在扳手尾端部分输入这个参数，并选择扳手尾端的集合区域。接着，我们在右键再建立一次预定变形。接着，在预定变形后，选择中间这一段集合区域三，在 x 的方向。输入这一段长度参数的变化式。接下来我们点选 Mesh 右键，建立一个扫描。接着我们在扫描这里，右键建立一个分布。我们在分布这个地方区域选择。扳手中间要变化的那段区域几几何区域三，并输入有限元素数十个。输入好之后，点选建立选定了。接下来点开研究，选择参数扫描。我们在这里新增一个参数名称，选择刚刚的长度参数变化。在参数值清单中，我们建立零、二、四、公分三种扳手长度参数的变化量。建立好之后，我们就可以点选计算。在计算完之后
，我们就可以在应用这部分看到刚刚所设定的长度参数的变化的三种扳手伸长长度的变化。以上就是今天 c o n s o l e TM3 的教学，谢谢。